வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஐபி செக் ஐகேஇ ஃபேஸ் டூ பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம ஐகேஇ ஃபேஸ் ஒன்னை பற்றி பார்த்துருக்கோம் அந்த ப்ராசஸ் எப்படி நடக்கும்னு ஒன்ஸ் ஐகேஇ ஃபேஸ் ஒன் ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபேஸ் டூ ப்ராசஸ்க்கு வந்துடும் ஸோ ஃபேஸ் டூ ப்ராசஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா உங்களோட டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் ஃபேஸ் டூ ஃபேஸ் டூங்கிறது ஃபேஸ் ஒன்னுக்குள்ளே தான் ஃபேஸ் டூவோட ப்ராசஸ் நடக்கும் ஸோ உங்களோட டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து ஃபேஸ் டூவில் நடக்கும் ஸோ டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபரில் டிஃபால்ட்டாகவே உங்களுக்கு என்கிரிப்ஷன் அத்தென்டிகேஷன் மாதிரி செக்யூரிட்டி ரிலேட்டடான இஷ்யூ எதுவுமே இருக்காது உங்களோட ஃபேஸ் டூ ப்ராசஸில் அந்த செக்யூரிட்டி கொடுக்கறதுக்காக தான் ஐபி செக்ல ரெண்டு ப்ரோட்டோக்கால் யூஸ் பண்ணுறாங்க டேட்டாவுக்கு செக்யூரிட்டி கொடுக்கறதுக்கு அந்த ரெண்டு ப்ரோட்டோக்கால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஹெச் அண்ட் இஎஸ்பி ஏஹெச்னா அத்தென்டிகேஷன் ஹெட்டர் அண்ட் இஎஸ்பினா என்கேப்சுலேட்டிங் செக்யூரிட்டி பேலோட் இது ரெண்டுத்துக்கும் மோரால்ல சிம்பிளாக தான் பட் ஆனால் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்னா இஎஸ்பி வந்து உங்களோட ப்ரோட்டோக்காலுக்கு என்கிரிப்ஷன் பண்ணும் ஏஹெச்னால என்கிரிப்ஷன் எதுவுமே பண்ணாது இஎஸ்பி மட்டும் தான் என்கிரிப்ஷன் சப்போர்ட் பண்ணும் ரெண்டுத்துக்குமே ரெண்டு விதமான மோட்ஸில் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு மோட் நேம் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் மோட் இன்னொரு மோட் வந்து டனல் மோட் பை டிஃபால்ட்டாக டனல் மோட் தான் எடுத்துக்கும் பட் டிரான்ஸ்போர்ட் மோடுக்கும் டனல் மோடுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஐபி ஹெட்டரில் போகுதோ அதே ஐபி ஹெட்டரில் தான் போய் டெஸ்டினேஷன் ரீச் ஆகிறது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் மோட் இதோட ஐபி ஹெட்டர் அது சேஞ்ச் பண்ணாது டிரான்ஸ்போர்ட் மோடு டனல் மோடு வந்து இன்னொரு புதுசாக ஒரு ஐபி ஹெட்டரை ஜென்ரேட் பண்ணி பேர் எண்டுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் டனல் மோடுக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட் மோடுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அதோட ஓவர் யூ ஐபி ஹெட்டரில் வந்து எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் மோட் டனல் மோட் இது ஏஹெச்சுக்கான ப்ராசஸ் மோட் தான் இல்லை இருக்குது இது டிஃபால்ட்டான ஒரு ஐபி ஹெட்டர் டேட்டா இருக்கும் டிசிபி ஹெட்டர் அப்புறம் ஐபி ஹெட்டர் இது வந்து ஒரிஜினல் ஐபி ஹெட்டர் நார்மலாக இப்படி தான் இருக்கும் பட் ஆனால் இதில் நீங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் மோட் அத்தென்டிகேஷன் ஹெட்டரில் இருக்க ரெண்டு மோடில் ஃபஸ்ட் மோட் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் மோட் ஸோ அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் மோடை பார்க்கும்போது நீங்கள் இங்கே என்ன ஐபி ஹெட்டர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஐபி ஹெட்டர் தான் வெளியில் இருக்கும் ஸோ அதே ஐபி ஹெட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் ப்ராசஸ் பண்ணும் இந்த ஹெட்டருங்கிறது இதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும் தட் மீன்ஸ் உங்கள் டிசிபி ஹெட்டர் மாதிரி தான் அத்தென்டிகேஷன் ஹெட்டர் இருக்கும் உங்களோட ஒரிஜினல் ஐபி ஹெட்டரை வச்சு தான் இதோட ப்ராசஸ் ஃபுல்லாக நடக்கும் ஸோ இதுதான் டிரான்ஸ்போர்ட் மோடு பட் டனல் மோடை பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபுல் பேலோடு தட் மீன்ஸ் உங்களோட ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் ஒரு அத்தென்டிகேஷன் ஹெட்டரை கிரியேட் பண்ணி அந்த அத்தென்டிகேஷன் ஹெட்டருக்கு புதுசாக ஒரு ஐபி ஹெட்டர் இதுவாகவே நியூவாக ஒரு ஐபி ஹெட்டரை ஜென்ரேட் பண்ணி அதுலேருந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறது தான் டனல் மோடு இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இதுதான் டிரான்ஸ்போர்ட் மோடு வந்து இருக்கிற ஐபி ஹெட்டரை யூஸ் பண்ணும் டனல் மோடு வந்து புதுசாக ஒரு ஐபி ஹெட்டரை ஜென்ரேட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணும் இதான் பேசிக்கான ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் ஐபி செக் ஐகே ஃபேஸ் டூட கான்ஃபிகரேஷன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் செட் வச்சு கிரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் செட்டுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு நேம் ஒன்று கொடுப்போம் கொடுத்துட்டு அது என்ன என்ன அத்தென்டி அத்தென்டிகேஷன் யூஸ் பண்ணணும் இல்லை என்கிரிப்ஷன் என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்போம் இங்கே இஎஸ்பி ஏஇஎஸ் அண்ட் இஎஸ்பி எம்டி ஃபைவ் ஹச் மேக்ஸுங்கிறத நான் கொடுத்துருவேன் இது வந்து இஎஸ்பிக்கான ஒரு இது ஏஹெச் ஆரம்பிச்சுன்னா ஏஹெச்னு சொல்லி ஏஹெச்சில் போடும்போது உங்களுக்கு எம்டி ஃபைவ் ஹெச்மேக் மட்டும் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஏஇஎஸ் இருக்காது ஏன்னா அது என்கிரிப்ஷன் பண்ணாது ஸோ என்கிரிப்ஷனோட ஆப்ஷனே ஏஹெச்சில் இருக்காது ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் செட் கிரியேட் பண்ணிடும் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் செட் எதுக்குனா உங்களுக்கு ஒரு நெகோஷியேஷன் ப்ராசஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா உங்கள் என்கிரிப்ஷன் அத்தென்டிகேஷன் இது மாதிரி இன்ஃபர்மேஷனை நெகோஷியேஷன் பேர் ரெண்டுக்குள்ளே பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் செட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் செட்டை கான்ஃபியர் பண்ணிட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் செட்டை நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல கால் பண்ணும் ஸோ அதை கால் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஐபி செக்கில் ஒரு ப்ரொஃபைல் இல்லை மேப் ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும் நான் இங்கே கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் வந்து ப்ரொஃபைல் வச்சு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இங்கே வந்து ஐபி செக் ப்ரொஃபைல் ப்ரொஃபைலுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துட்டு செட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் செட் இந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன நேமை கொடுத்து கிரியேட் பண்ணுறீங்களோ அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் செட் நேம் இங்கே கொடுத்துடணும் இங்கே கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் உங்கள் இன்டர்ஃபேஸில் நீங்கள் கான்ஃபியர் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ப்ரொஃபைல் வந்து உங்களோட ரெண்டு எண்டுக்கும் நடுவில் அப் ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் ஐ எஸ்ஏ ஃபார்ம் ஆயிரும் ஐபி செக்கில் 
இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நிறைய பேர் இதை உங்க யோசிக்க மாட்டேன் செக் பண்ண மாட்டாங்க மோஸ்ட்லி விட்டுருவாங்க என்னென்னா நேட்டிங் ப்ராசஸ் பண்ணுற இதில் ரவுட் பேஸ்ட் விபிஎன்னா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இஷ்யூ எதுவும் இருக்காது பட் ஆனால் பாலிசி பேஸ்ட் விபிஎன்ல நேட்டிங் கன்சர்ன் ரவுட்டர்ல பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த ரவுட்டர்ல ஐபி செக் கான்சர் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐபி செக் ஒர்க் ஆகாது ஸோ அதை நீங்கள் ஒர்க் பண்ண வைக்கணும்னா அது அந்த எந்த பேக்கெட்லேருந்து எந்த பேக்கெட்டுக்கு போதும் அந்த பேக்கெட்டுக்கு மட்டும் நீங்கள் தனியாக எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்கணும் எக்ஸம்ஷன் கொடுத்தா மட்டும்தான் உங்களுக்கு பாலிசி பேஸ்ட் விபிஎன்ல ஐபி செக் அப் ஆகும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஐபி செக் அப் ஆகாது அண்ட் தட் மீன்ஸ் இப்போ பாலிசி பேஸ்ட் விபிஎன்லாம் யூனிகேஸ் பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணுறது தான் பாலிசி பேஸ்ட் விபிஎன் அங்கே நீங்கள் நேட்டிங் பண்ணிக்கீங்க ரவுட்டரில் நேட்டிங் பண்ணால் வேறு வேறு ஐபிஸ் வந்து ப்ரைவேட் ஐபி வேறு பப்ளிக் ஐபி வேறு ஸோ உங்கள் ப்ராசஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகி போகும்போது உங்களுக்கு அந்த கன்சர்ன் எண்டுலேருந்து உங்களுக்கு ரீச்சபிலிட்டி கிடைக்காது ஏன்னா வேறு வேறு ஐபியாக இருக்கனால உங்களுக்கு வந்து பியர் எண்டில் வந்து ரீச்சபிலிட்டி இருக்காது ஸோ நீங்கள் நேட்டிங் பண்ணியிருக்க இடத்துல உங்களோட விபிஎன் உங்களை அவ்வளோ பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் வந்து வேறு ஒரு ஏ அதே ஏசியில் ஒரு எக்ஸம்ஷன் ஆஃப் அதாவது இந்த சோர்ஸ்லேருந்து இந்த டெஸ்டினேஷன் போகிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு எக்ஸம்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று ஆட் பண்ணும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆட் பண்ணால் தான் உங்களால் பேக்கெட்டை என்கரேஜ் பண்ணி இந்த எண்டில் நம்ம எண்டுக்கு அனுப்ப முடியும் இது வந்து நேட்டிங் ஆனது ரவுட் பாலிசி பேஸ்ட் விபிஎன்ல யூஸ் பண்ணக்கூடியது பட் ஆனால் ரவுட் பேஸ்ட் விபிஎன்ல அந்த இஷ்யூ கிடையாது நேட்டிங்கிற ப்ராப்ளம் கிடையாது நீங்கள் நார்மலாக கான்ஃபியூ பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சு ஸோ இதுதான் ஐபி செக் ஃபேஸ் டூவோட ப்ராசஸ் தட்ஸ் இட் அபவுட் ஐபி செக் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்டில் நெக்ஸ்ட் டைம்